తెలంగాణ శాసనసభ మండలి తొమ్మిదవ సెషన్ సమావేశాలు రెండు వేల పద్దెనిమిది మార్చ్ ఇరవై తొమ్మిదిన ముగిశాయి పంచాయతీరాజ్ చట్టం ఆమోదం అనంతరం శాసనసభను స్పీకర్ మధుసూదనాచారి మండలి చైర్మన్ స్వామిగౌడ్లు నిరవధికంగా వాయిదా వేశారు బ్యాడ్మింటన్ క్రీడాకారుడు కిదాంబి శ్రీకాంత్ కు ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు డిప్యూటీ కలెక్టర్ నియామక ఉత్తర్వులు అందజేశారు జాతీయ విద్యా పరిశోధన శిక్షణ మండలి ప్రచురించే పాఠ్యపుస్తకాలపై రెండు వేల పంతొమ్మిది నుంచి క్యూఆర్ కోడ్ ను ముద్రించనున్నట్లు కేంద్ర మంత్రి జవదేకర్ చెప్పారు ఐపీఎల్ పదకొండవ సీజన్ లో సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ కు న్యూజిలాండ్ కెప్టెన్ కెన్ విలియమ్స్ సారథ్యం వహిస్తాడు బాల్ టాంపరింగ్ వివాదంలో డేవిడ్ వార్నర్ ఏడాది పాటు నిషేధానికి గురైన నేపథ్యంలో అతడి స్థానంలో విలియమ్స్ కు హైదరాబాద్ ఫ్రాంచైజీ సారాజీ భారత్ చేతులు అప్పజెప్పింది భారత అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ ఇస్రో రెండు వేల పద్దెనిమిది మార్చ్ ఇరవై తొమ్మిదిన ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లాలోని సతీష్ ధవాన్ స్పేస్ సెంటర్ సార్ నుంచి చేపట్టిన జిఎస్ఎల్వి ఎఫ్ జీరో ఎయిట్ ర్యాకెట్ ప్రయోగం విజయవంతమైంది మానవ శరీరంలో ఓ కొత్త అవయవాన్ని తాము గుర్తించినట్లు అమెరికాలోని న్యూయార్క్ విశ్వవిద్యాలయం శాస్త్రవేత్తలు ప్రకటించారు కేంద్రంలో లోక్పాల్ రాష్ట్రాల్లో లోకాయుక్త నియామకాలను చేపట్టాలని డిమాండ్ చేస్తూ రెండు వేల పద్దెనిమిది ఇరవై మూడున ఢిల్లీలోని రామ్ లీలా మైదాన్ వద్ద దీక్ష ప్రారంభించిన హన్నా హజరే రెండు వేల పద్దెనిమిది మార్చ్ ఇరవై తొమ్మిదిన తన దీక్షను విరమించారు ఆంధ్రప్రదేశ్లోని కడప జిల్లాలో గల ఒంటిమిట్ట సీతారామ ఆలయంలో రెండు వేల పద్దెనిమిది మార్చ్ ముప్పైన అకాల వర్షం పెనుగాలులు బీభత్సం సృష్టించాయి ఈ ఘటనలో నలుగురు మృతి చెందారు రష్యా మాజీ గూఢచారిపై విషప్రయోగం శంకో క్షోభం మరింత తీవ్రమైంది యూరోపియన్ యూనియన్ దేశాలపై రష్యా దెబ్బకు దెబ్బతీసింది మాస్కోలోని ఇరవై మూడు దేశాలకు చెందిన కొంతమంది దౌత్యవేత్తలను రష్యా రెండు వేల పద్దెనిమిది మార్చ్ ముప్పైన బహిష్కరించింది దక్షిణ మధ్య రైల్వే పరిధిలో నలభై ఐదు గ్రామీణ ప్రాంత రైల్వే స్టేషన్లలో వైఫై సౌకర్యాన్ని అందుబాటులోకి తెచ్చారు గ్రామీణ స్టేషన్లో వైఫై సౌకర్యం కల్పించాలని దేశంలోని అన్ని జోన్లకు రైల్వే బోర్డు గతంలో ఆదేశాలు జారీ చేసింది తెలంగాణ హైకోర్టు న్యాయవాదుల సంఘం అధ్యక్షుడిగా సి దామోదర్ రెడ్డి విజయం సాధించారు సమీప ప్రత్యర్థి పొన్న అశోక్ గౌడ్పై ఆయన పదమూడు ఓట్ల ఆధిక్యంతో గెలుపొందారు దామోదర్ రెడ్డికి ఏడు వందల అరవై ఓట్లు రాగా అశోక్ గౌడ్కు ఏడు వందల నలభై ఏడు ఓట్లు పడ్డాయి తెలంగాణలోని సంగారెడ్డి జిల్లా కందిలో అక్షయ పాత్ర సంస్థ ఇన్ఫోసిస్ సంస్థ సంయుక్త ఆధారంలో పద్దెనిమిది పాయింట్ ఐదు సున్నా కోట్లతో నిర్మించిన భవన అధునాతన సౌకర్యాలతో కూడిన మెగా కిచెన్ కేంద్రాన్ని రెండు వేల పద్దెనిమిది మార్చ్ ముప్పై ఉప ముఖ్యమంత్రి కడియం శ్రీహరి ప్రారంభించారు ఈ వీడియోలు మీకు నచ్చినట్లయితే కనుక లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి మరిన్ని వీడియోల కోసం సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేయండి